சேர்ந்து எல்லா இடம் தோட்ட விடண்டு 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 சரியா بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العظيم القدرة والسان السديد البطس والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما ساء الله كان وما لم يسأ لم يكن ولا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعتقم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ساكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجذ ആദ്യമായി ഒരു ഹദീഫ് പറഞ്ഞു തരുന്നു അത് സഖാഫികൾക്ക് എല്ലാം നേരത്തെ ആദ്യമായി കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലാത്തവർക്കും കൂടി ആദ്യമായി റിവായത്ത് ചെയ്തു തരുന്ന ഹദീസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരികയാണ് ഇന്നവദ്ദീന് ബിൽ ഇസ്നാദ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽ അസ്നാദ് പരിശുദ്ധ ദീന് സനത് കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മുബാറക്ക് റബി അള്ളാഹു അല്ലു ഉദ്ധരിച്ചതായി ഇമാം മുസ്ലിം തൻ്റെ സഹീഹിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ദീനിനെപ്പോലെ സനതുള്ള ഒരു ദീനും ഇവിടെ ഇല്ല ഒരു മതവും മതമാണെന്ന് പറയുന്നതും ഇല്ല
നമ്മുടെ ദീനിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങൾ നോക്കൂ അസ്ഹാബ് ബദർ റതിയാഹു അനഹു അവരെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെ പേരും അവരുടെ ചരിത്രവും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പോരാ സഹാബികളുടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം സഹാബികളുടെയും പേരും ജനനവും ജീവിതചര്യയും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഉസുദുൽ ഖാബ അതുപോലെ അൽ ഇസ്വാബ ഫി തമ്മി ഇസ്വാബ തുടങ്ങിയ കിതാബുകളിൽ ഓരോ സഹാബിയുടെയും വിശദ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ സഹാബികൾ എവിടെ ജീവിച്ചു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കർണാടകത്തിൽ എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ള സഹാബികളിൽ പലരുടെയും ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു കേട്ടുകേൾവിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശുദ്ധ ദീനിൽ പരിശുദ്ധ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ ഒരു സംഗതിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാം അടിസ്ഥാനമുള്ളത് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പമാർ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാമ വരെയുള്ള എല്ലാ ഉപ്പാപ്പമാരുടെയും പേര് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇരുപത് ഉപ്പാപ്പയുടെ അപ്പുറത്ത് ചിലതിൽ ചെറിയ ഒരു ഖിലാഫ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാം ഇരുപത് ഉപ്പാമാരുടെ പേര് പഠിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ളത് പഠിപ്പിക്കുന്നുമില്ല പഠിക്കുന്നുമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും അതൻ നബി അലഹി സ്വലാമ് വരെ ഉള്ള ഉപ്പാപ്പമാരുടെ പേര് നമ്മുടെ കൈവശത്തിൽ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരടിത്തറയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോ അടിത്തറയുള്ള ദീനോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ ദീനല്ലാത്ത മറ്റൊന്നിനും കാണാൻ കഴിയില്ല ആ കൂട്ടത്തിൽ കുറെ മുസൽസലാത്തുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ അൽ മുസൽസലുബിൽ അവലിയ എന്ന ഹദീസുർ റഹ്മത്ത് അതിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിക്കുന്നത് ഹദീസുർ റഹ്മത്ത് എന്നാണ് ആ ഹദീസിൻ്റെ പേര് അത് അൽ മുസൽസലു ിൽ അവലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഷെയ്ഖിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഹദീസുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യമായി കേട്ട ഹദീസ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഷെയ്ഖ് അവിടുത്തെ ഷെയ്ഖിൽമാരിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഹദീസുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യമായി കേട്ടത് ഈ പറയുന്ന ഹദീസുൽ റഹ്മയാണ് അങ്ങനെ കേട്ട് 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 മഹാനായ അമ്രുബുൽ ആസ് റലി അള്ളാഹു അൽഹു എന്ന സഹാബി ആ സഹാബി വരെയും എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും ആദ്യമായി ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഹദീഫ് അമൃതുല്ലാഹു അൽഹു ആദ്യമായി
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഹദീ അബ്ദുല്ലാഹിബിനു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഹദി അമ്രുബുല്ലാസ് റബിയല്ലാഹുവാനു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി കേട്ട ഹദി അതാണ് ഹദീസുർ റഹ്മത്ത് ആ ഹദീസുർ റഹ്മത്ത് അൽ മുസൽസലു ബിൽ അവലിയ അവ്വലൻ കേട്ടു എന്നതുകൊണ്ട് മുസൽസലായ ഹദീഫ് ആലിമീങ്ങൾ കൂടിയത് കൊണ്ട് ആലിമീങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ആ ഹദീഫ് ഞാൻ കേൾപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും പറയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മിസ്കാത്ത് ഓതി കൊടുക്കുകയോ ത്രിയാലുസാലയിൽ ഓതി കൊടുക്കുകയോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹദീസിന്റെ കിതാബ് ഓതി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ആദ്യമായി ഈ ഹദീസ് നിങ്ങൾ ഓതിക്കൊടുത്താൽ അവർക്കും അൽ ഹദീസുൽ മുസൽസലു ബിൽ അവലിയ എന്ന ഹദീസ് കിട്ടും അവലിയായിട്ട് സ്ഥലത്ത് കിട്ടും മുസൽസലാത്ത ധാരാളമുണ്ട് അതിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ഒരു മുസൽസൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ പറയ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവരും അതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ മുഹദർ അലി അള്ളാഹു അലുവിനോട് ചോദിച്ചു അലാത്തൊഹിബു അന്തക്കൂനമിൻ നഹ്രിൽ ജന്നത്തിയ മുഹാദ് നീ സ്വർഗത്തിൻ്റെ അഹ്ലികാരനാവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ ലബ്ബൈക്കയ റസൂലല്ലാഹിബു അൽ അക്കൂനമിൻ നഹ്ലിൽ ജന്ന ഞാൻ അഹ്ലുൽ ജന്നയാവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വളരെയധികം പ്രിയപ്പെടും അപ്പോൾ ാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വരേ ഉള്ളൂ അവിടെ അങ്ങോട്ടില്ല ഇത് എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷവും ആദത്താക്കിയാൽ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമെന്നാണല്ലോ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഹദീസ് പറയുമ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലി വസന്തങ്ങൾ ഇന്നി ഒഴിബുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇന്നി ഒഴിബുക്കു ഈ ഹദീസിന്റെ പേര് അൽ മുസൽസലു ബി ഇന്നി ഒഴിബുക്ക ഇന്നി ഒഴിബുക്ക എന്നതുകൊണ്ട് മുസൽസലായ ഹദീസ് എല്ലാ റാവിയും അവരുടെ ശിഷ്യനോട് ഇന്നി ഒഴിബുക്ക എന്ന് പറയുക എന്നിട്ട് ആ ഹദീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഒരു റിവായത്തിൽ സലാം ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് എന്നും കാണാം അതുകൊണ്ട് ഈ ഹദീസിന്റെ മുക്കദ്യമയായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സലാം പറയുന്നു അസ്സലാമലൈക്കും
അപ്പൊ അസലാമു അലൈക്കും ഇനി ഒഴിമുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മുസൽസൽ നിന്നെ ഓർക്കാനും നിന്നെ സ്മരിക്കാനും നീ എന്നെ സഹായിക്കണം നിനക്ക് നന്ദി ചെയ്യാൻ നീ എന്നെ സഹായിക്കണം നിനക്ക് നല്ല വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ നീ എന്നെ സഹായിക്കണം അള്ളാഹ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ചുരുക്ക അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ മുസൽസലാത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു പത്ത് നുസ്ഖ മാത്രമേ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിപ്പോൾ തൽക്കാല സ്റ്റേജ് മേലുള്ള വത്താക്ക് കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇവിടുത്തെ കർണാടക സ്റ്റേജിലുള്ള കുട്ടികൾ എത്തിച്ചേരും അല്ലേ ഇതും കൂടി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാനാവില്ല ഇങ്ങനെ പത്താക്ക് കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പിന്നെ കൊടുക്കാം അത് കിട്ടാത്തവർ ക്രിസ്മത്തിൽ ലഭ്യമായി കൊടുക്കാം വലിയതാണ് വിലയുള്ളതാണ് ബാക്കിയുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉത്സാഹ മറക്കത്ത് നിന്ന് കൊടുത്തയക്കും ഇതാർക്കൊരു തങ്ങമാർക്ക് കൊടുക്കാവും ബാക്കിയുള്ള തങ്ങ കിട്ടിയല്ലോ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല കാലത്തിൻ്റെ കുളമ്പടി ശബ്ദം മനസ്സിലാക്കി ആലിമികൾ പ്രവർത്തിക്കണം ആലിമികൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇൻഷ അള്ളാഹ് ഈ നാട്ടിലെ ഉമറാവ് ചെറുപ്പക്കാർ അവരെയെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ പിന്നാലെ അവരുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കാലത്തിൻ്റെ പോക്ക് എവിടേക്കാണ് പരിശുദ്ധ ആ ദീൻ മാറ്റിമറിക്കാൻ എല്ലാ കാലവും ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഒരു കാലഘട്ടവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സ്വഹേബത്തിൻ്റെ കാലത്ത് മുനാഫിക്കുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു സിപ്പീനിൽ വെച്ച് അലി റതി അള്ളാഹു അല്ലവിൻ്റെയും മഹാവിയ റതി അള്ളാഹു അല്ലവിൻ്റെയും ഇടയിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കിച്ചത് മുനാഫിക്കുകളാണ് കപടവിശ്വാസികളാണ് അവർ 
യുദ്ധം കൊണ്ടല്ലാതെ ഇവിടെ സഹാബികളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കരുതി അവർ യുദ്ധം തട്ടിക്കൂട്ടിയെടുത്തു പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അമൃമുല്ലാ സലി അള്ളാഹു അൽഹു ഒരു മുസ്ഹപ്പെടുത്ത് വടിയിൽ കെട്ടി യുദ്ധത്തിൻ്റെ മൈതാനിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഹാദാ കിതാബുള്ളാ ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിതാബാണ് പി ഹി ജമീ ഉൽ അഷ്യ ഇതെല്ലാമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫനഹ്കുമുബി കിതാബ് ഇല്ലാഹി ഔക്കിഫുൽ ഹർബ നിങ്ങൾ യുദ്ധം നിർത്തണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിതാബ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വിധിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല ഒരൊറ്റ നിർത്തലങ്ങ് നിർത്തി യുദ്ധങ്ങ് നിർത്തി നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ യുദ്ധം നടക്കണം എന്നുദ്ദേശിച്ച ആളുകൾ പരാജയപ്പെട്ടല്ലോ ഈ ആളുകൾ അലിയുബിനു അബി താലിബ് അലി അള്ളാഹു അനുവിൻ്റെ കൽപ്പനപ്രകാരം അവിടുത്തെ പിന്നിൽ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ആയത്തോതി ഇനിൽ ഹുക്കുമോ ഇല്ലാലില്ല അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ വിധിക്കാൻ അധികാരമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ആയത്തോതുകയും അമൃമുല്ലാസ് അലി അള്ളാഹു അല്ലവിനെ വിധി കർത്താവാക്കിയതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയുമായി അതിനെ എതിർത്തു ആ സമയത്ത് അലിയുബിൻ അബി താലിബ് പറഞ്ഞു കലിമത്തു ഹക്കിൻ ഉരീദിൽ ഈ ഇനിൽ ഹുക്കുമു ഇല്ലാലില്ലാഹി എന്നത് ഹക്കിൻ്റെ കലിമത്താണ് ഖുർആാനിൻ്റെ വാചകമാണ് പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് തികച്ചും തെറ്റാണ് കാരണം അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ വിധി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിതാബ് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇവിടെ വിധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഉമല്ലം യക്കും ബിമാ അൻസൽ അള്ളാഹു ഉലൈഖുമുൽ ഫാസിഖുൽ ഉമല്ലം യഹക്കും ബിമാ അൻസൽ അള്ളാഹു ഉലൈഖുമുൽ ലാലിമൂൽ ഉമല്ലം യഹക്കും ബിമാ അൻസൽ അള്ളാഹു ഉലൈഖുമുൽ കാഫിറൂൽ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ആയത്ത് ഒരേ ഒരു സൂറത്തിലുണ്ട് അള്ളാഹു താല ഇറക്കിയത് കൊണ്ടല്ലാതെ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചാൽ വിധി കഴിപ്പിച്ചാൽ അവൻ പാസിക്കാണ് ലാലിമാണ് കാഫിറാണ് എന്ന് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും നബിസല്ലാഹു അലഹിമ തനന്തങ്ങളുടെ തിരു സുന്നത്തും അനുസരിച്ച് വിധിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിക്ക് എതിരല്ല ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകൾ മടങ്ങി അലി അലി അള്ളാഹു അല്ലവിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നിന്നു കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രം ഭരണകർത്താവിൻ്റെ വിധിക്കെതിരായി നിന്നപ്പോൾ അവരെ ശിക്ഷിച്ചു അവരെ ശിക്ഷിച്ചു ആ ശിക്ഷയിൽ പെടാത്ത ഏതോ ആൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് അങ്ങ് പാകിസ്ഥാനിലെ പഞ്ചാബിൽ നിന്നും അബുൽ ലാല മോദൂദിയുടെ കീഴിൽ പിന്നെ പുറപ്പെട്ടത് അബുൽ ലാല മോദൂദി വന്നതും ഇതേ വാദമാണ് ഹുക്കൂമത്തെ ഇലാഹി ഇനിൽ ഹുക്കുമു ഇല്ലാലില്ല അവർ തൗഹീദ് വെട്ടിമുറിച്ചിട്ട് നേരത്തെ തൗഹീദുൽ ഉലൂഹിയത്ത് തൗഹീദുൽ റുബൂബിയത്ത് എന്ന് രണ്ട് തൗഹീദാക്കിയ ചിലരുണ്ട് ഇവിടെ വിദേഹത്തുകാർ തൗഹീദിനെ രണ്ടാക്കി ഇവരു തൈവിയെയാണ് ആദ്യമായി തൗഹീദിനെ 
രണ്ട് തൗഹീദ് ആക്കിയത് ആ രണ്ട് തൗഹീദിന്റെ ശേഷം അബുൽ അലാ മൂതൂതി വന്നിട്ടാണ് തൗഹീദുൽ ഹാക്കിമിയ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു തൗഹീദ് ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ തൗഹീദ് ഉലൂഹിയത്ത് തൗഹീദ് റുബൂബിയത്ത് തൗഹീദ് ഹാക്കിമിയത്ത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തൗഹീദാക്കി അവർ വിരിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതെല്ലാം തെറ്റാണ് തൗഹീദ് എന്നാൽ കുൽഹുവല്ലാഹു അഹദ് അള്ളാഹു അഹദാണ് അവൻ ത്തിലും അവന്റെ സിഫാത്തിലും അഫലിലും അള്ളാഹുവിനെ പോലെ മറ്റൊരുത്തൻ ഇല്ല അവനിലേക്ക് എല്ലാവരും മഹത്താജാണ് അവൻ മറ്റാരിലേക്കും മഹത്താജ് അല്ല എന്നിങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്തുൽ അഖ്ലാസിന്റെ തൗഹീദ് ആ ഒരൊറ്റ തൗഹീദേ ഉള്ളു ഈ തൗഹീദ് മോനാക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊഹീദുൽ കാതരിയത്ത് തൊഹീദുൽ മുരീദിയത്ത് തൊഹീദ് സമീഹിയത്ത് ബസീരിയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണ്ടേ അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ സിഫാത്തുകളിലും നാം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ സിഫാത്തുകളും അള്ളാഹു താലാക്ക് ഉണ്ട് എന്നും ആ സിഫാത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫാത്തുകളാണ് എന്നും നാം വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തൗഹീദ് ഒറ്റ തൗഹീദ് അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ വിവാദത്ത് ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ലെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരേ ഒരു തൗഹീദാണ് ഉള്ളത് ഈ തൗഹീദിനെ വെട്ടിമുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വിദേഹത്തുകാർ അവരുടെ പുത്തൻ ആശയം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ആ തൗഹീദിന്റെ വെട്ടിമുറിക്കലും അതിൻ്റെ വിഭജനവും ഇവിടെ നടന്ന് എല്ലാ കാലത്തും പ്രവർത്തിച്ചു മുനാഫിക്കുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു ആ ഇമ്മത്ത് അറുപാട്ട് നേര് ഇമാമുകൾ അവരുടെ കാലത്ത് വളരെ ശക്തമായ നിലക്ക് വിദേഹത്തുകാർ പ്രവർത്തിച്ചു പക്ഷെ അവർ വഴങ്ങിക്കൊടുത്തില്ല നാല് മധുബിന്റെ ഇമാമുകളും അതൊരു വഴങ്ങിക്കൊടുത്തില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതി അള്ളാഹു അൽഹുബിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മഹത്വ വെളിച്ചത്തായി പോയി അത് നീ മറച്ചു തരണം അള്ളാഹു സുബാന അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലിന്റെ ഈ താഴോട്ട് പോയ വസ്ത്രം മേൽപോട്ട് തന്നെ ആക്കി കൊടുത്തു അങ്ങനെ താഴോട്ട് പോയ വസ്ത്രം മേലോ പിടിച്ചു ആളുകൾ വന്ന് മാലിക് ഇമാമിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളേതാ കൽബ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു ലസ്തുബി കൽബിൻ വലായ അനുകൂലി ഞാൻ കൽബല്ല അതുകൊണ്ട് അവർ എന്നെ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് വേറെ ഏത് സാധനത്തെയായിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇമാം മാലിക് റലി അള്ളാഹു അല്ലു തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പോയി പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകൾ അവരാരാണ് എല്ലാവരും കുത്തുബുകളാണ് നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകളും കുത്തുബുകൾ ആണ് ഔസുകളാണ് വലിയ മഹാന്മാരാണ് ഇമാം നബബി റലി അള്ളാഹു അലുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പോലും കുത്തുബുൽ ഔലിയ എന്നാണ് വിലമാക്കൽ ഇബാറത്തിട്ടിട്ടുള്ളത് ഇമാം നബി റതി അള്ളാഹു എന്നിവരെക്കാളും എത്രയോ വലിയ മഹാന്മാരായ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകൾ അവരൊക്കെ കുത്തുബുകളാണ് അങ്ങനെ കുത്തുബിന്റെ സ്ഥാനം വലി ഹൗസിന്റെ സ്ഥാനം ഇതെല്ലാം ലഭിച്ചു ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കും നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ഒന്നോ ഇല്ല മസാല പറഞ്ഞു തരാനും നിക്കാരത്തിന്റെയും നിക്കാരിന്റെയും മസാല പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളവരാണ് അല്ല അവർ ഫിഖും എല്ലാം പഠിച്ചതിൻ്റെ പുറമെ അവരുടെ അക്കീത ഒരൊറ്റ അക്കീതയാണ് അക്കീതയിൽ ഖിലാഫില്ലല്ലോ അഹ്ലുസ്വന്നത്ത് വജ്രമായത്തിൻ്റെ അടുക്ക് അക്കീതയിൽ യാതൊരു ഖിലാഫും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 
ഫത്താവുൽ കുർദിയിൽ അതുപോലെ ഫത്താവർ റംലിയിൽ പല സ്ഥലത്തും പ്രതിപാദിച്ച വിഷയം ഫത്താവർ റംലിയിൽ ഒരു ചോദ്യക്കാരൻ എന്ന ആയത്തെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് മറുപടി വേണം ആ ചോദ്യക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളെ വകയായി ഒന്നും വേണ്ട റംലിമാമിനോട് പറയാ നിങ്ങളെ വകയായി എനിക്കൊന്നും വേണ്ട വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതും എനിക്ക് വേണ്ട നാല് മധുഹബിൻ്റെ ഇമാമുകൾ എന്താണോ പറഞ്ഞത് ആ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ അത് നിനക്ക് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ അതാ ഇമാം റംലി നാല് മധുഹബിൻ്റെ ഇമാമുകളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ എടുത്തുത്തരിച്ച് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മതാവർ റംലി നോക്കിയാൽ കാണാം പ്രിയപ്പെട്ട അലിമിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നാല് മധുഹബിൻ്റെ ഇമാമുകൾ അവർ സുന്നത്തിൻ്റെ മായത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു തർക്കവും ഇല്ല ചെറിയ ശാഖാപരമായ തർക്കം ഫുറു ഈ ഉണ്ട് അത് മുജ്ജഹിദീങ്ങളിടയിൽ ഉണ്ടാവാം അത് ഉണ്ടായാൽ അത് ജനങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്താണ് എന്നല്ലാതെ അവരുടെ വലിയ തർക്കങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ് അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല ഒരു ഭിന്നതയുമില്ല അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ ഇവിടെ ദീനെ കെട്ടിപ്പടുത്ത് ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുള്ള അയിമ്മത്ത് മുജുത്തഹിതുകളും മുഹദ്ദിസുകളും ഔലിയാക്കളും സ്വാലിഹ്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ വലിയ അഗ്നി പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സുന്നത്തിൻ്റെ മാറ്റം നിലനിർത്തിയത് ഇമാം ബുഖാരിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബുഖാരി ഇമാമിനെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഹലിൽ ഖുർആാനു മഖ്ലൂഖുൻ എന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ ലാ വല്ലാഹി അൽ ഖുർആനു കലാമുള്ളാ ലൈസ ബി ഖാലിഖിൻ വലാ മഖ്ലൂഖ് അല്ലാഹുവിന്റെ കലാമാണ് ഖുർആൻ അത് ഖാലിഖും അല്ല മഖ്ലൂഖും അല്ല എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കൗമിന് പിടിച്ചില്ല കൂട്ടരെ അവർ കൂക്കും വിളി ഉണ്ടാക്കി കൂക്കു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒച്ചയും ബഹളവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞു അക്കറൽക്കുറാനാണ് ബുഖാരിത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു നഴുതുമില്ല ഇമാം ബുഖാരി അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ പുരീതുമാരും അവിടുത്തെ മഹിപ്പീങ്ങളുമായ സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരുടെ സമൂഹം വിളിച്ചു കൂട്ടി അവരോട് പറഞ്ഞു ഖുർആൻ മഹ്ലൂക്കാണെന്ന് എൻ്റെ പേരിൽ വെച്ചു കെട്ടുകയാണ് ഒരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരിക്കലും പറയുകയും ഇല്ല എന്ന് ഇമാം മുഖാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അവരോട് പറയുകയും അവിടെ നിന്ന് ഇമാം മുഖാരി ആ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു കിതാബ് തന്നെ രചിക്കുകയും ചെയ്തു ഖുർആൻ മഹ്ലൂക്ക് അല്ല ഖാലിഖും അല്ല ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമാണ് എന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേകം കിതാബ് ഇമാം ബുഖാരി എഴുതുകയുണ്ടായി പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ഇവിടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ അക്കയുതയിൽ ഒരു ഇമാമിൻ്റെയും ഇടക്ക് ഒരു പണ്ഡിതൻ്റെ ഇടക്ക് ഖിലാഫില്ല പിന്നെ ഷിയാക്കളും അവരുപരും മൊത്തജിലാക്കളും റാഫിയാക്കളും ഇങ്ങനെ കുറേ പാർട്ടികൾ വന്നു എന്നല്ലാതെ ആ പാർട്ടികളുടെ ഖിലാഫൊക്കെ ഉണ്ട് സുന്നത്തിയമായത്തിൻ്റെ അലിമിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത്തിഫാക്കാണ് അഹ്ലു സുന്നത്ത് വഴി ജമായത്തിൻ്റെ അക്കീത ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതിൽ രണ്ടില്ല മൂന്നില്ല നാലില്ല ഒന്നുമില്ല ഇത് ഇവിടെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ എത്രയാണ് അവർ സാഹസപ്പെട്ടത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അധ്വാനം ഓ അള്ളാ ഇവിടെ എ സി വെച്ചിലിട്ട് വല്ലാത്ത ചൂട് എന്ന് പറയാനുള്ള ഇങ്ങനത്തെ അധ്വാനം നമ്മൾക്കുള്ളത് ഏ നമ്മളെ അധ്വാനം അതാണ് രണ്ട് ദിവസം ഇവിടെ പിടിച്ച് ഇരുത്തിക്കളഞ്ഞു സഹോദരങ്ങളെ 
ഇതൊന്നും അധ്വാനമല്ല അതുകൊണ്ട് ഒലമാക്കൾ സജീവമായി രംഗത്തിറങ്ങണം ദർശ നടത്തുന്നവർ ദർശ നടത്തണം അത് വേണ്ട എന്നല്ല അതൊഴിവാക്കാതെ തന്നെ നല്ല നിരക്ക് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ യോഗത്തിന് വിളിച്ചാൽ വരണം സംഘടനന്റെ ആവശ്യത്തിന് വരണം സമ്മേളനത്തിന് വരണം ദർശനം നടത്തണം വിദ്യാർത്ഥികളെ വളർത്തിയെടുക്കണം അങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ പുതിയ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ എന്താണ് ദീനെന്നറിയാതെ അവർ ഓടി നടക്കുകയാണ് മർക്കസുത്ത കാപ്പത്തി സുന്നിയയിൽ എഹ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇന്നലെയും ഞാനിങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടുമ്പോൾ മർക്കത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാർ വന്നു അവരൊക്കെ കണ്ടാൽ രൂപമൊക്കെ വളരെ വിഷമമാണ് ഈ കുട്ടികളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ മർക്കസിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് പഠിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വന്ന വിഷയം പഠിക്കുന്നതിന് പുറമെ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ദിവസം വലിയ ജമാത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് മുത്താലിമ്യങ്ങളോട് കൂടിയുള്ള ജമാത്തിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു ഈ കുട്ടികൾ മുഴുവനും ഖുർആാൻ ഓതുകയും പഠിക്കുകയും അല്ലാതെ വേറെ യാതൊന്നും പഠിക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഞങ്ങളെ ഈ താപനത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുകയോ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ സുന്നികളാവണം എന്ന ഉപദേശമല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ ബാപ്പമാരൊക്കെ സുന്നികളാണ് ഞങ്ങളും സുന്നികളാണ് അതുകൊണ്ട് അതല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഉപദേശവും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അവർ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവരും അവരൊക്കെ പറയുന്നത് അതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആലിമ്യങ്ങൾ എന്തോ ഒരു പുതിയ സിദ്ധാന്തവുമായി നടക്കുകയാണ് ഗ്രൂപ്പിസവുമായി നടക്കുകയാണ് കക്ഷിത്വമായി നടക്കുകയാണ് എന്നെല്ലാം അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പിസവും ഇല്ല നമുക്ക് ഒരു കക്ഷിത്വവുമില്ല നാം അഹ്ലുസുന്നത്തി ജമാഴത്ത് അത് കുറച്ചതാ അതിന് മാറ്റമല്ല അല്ലാത്ത ഒരു കക്ഷിത്വവും നമുക്ക് ഇല്ല നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിസമില്ല ഈ സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിൽ ആരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ അവർക്കെല്ലാം അതിൽ കടന്നു വരാം അല്ലാത്തവരെ കടത്തിക്കൊണ്ടുവരാം ഇതിന് ആവശ്യമായ ക്ലാസുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നാം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും ആ നിരക്ക് നമ്മുടെ ഇമാമുകൾ കാണിച്ചു തന്നു ആലിമ്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നു ആ പദ്ധതി നാം ഇവിടെ നിലനിർത്തണം ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷെറാനി തങ്ങൾ നാല് മധബിലെ ഇമാമികളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അത് റിസാലത്തുൽ കുസേരി അതുപോലെ മറ്റ് പല കിതാബുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം കറാമത്ത് الطيران في الهواء والمشي فوق الماء وأمثالهما ليس بكرامة كبيرة بلتني ميلا نعدكلو آغاشت تقول بركلو ألقي الطي المسافة تقنداكلو إذا لهم كرامة تنعي آنه بطشة كرامة اللا ديهم ചെപ്പിടി വിദ്യക്കാരും ഇത് ചിലപ്പോൾ കാണിച്ചു എന്ന് വരും എന്നാൽ ഇത് ചെറിയ കറാമത്താണ് വലിയ കറാമത്ത് അയ്മത്ത് അറുപാത്ത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കറാമത്ത് അവരെ ജീവിതം മുഴുവനും എഴുന്ന് പഠിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു കയാമത്ത് നാൾ വരെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ അവരുണ്ടാക്കി എഴുന്ന് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചു എന്നതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് ആ കറാമത്ത് പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഏറ്റവും വലിയ മൊഴിജിതത്താണല്ലോ കാരണം റസൂറുള്ളാക്ക് ധാരാളം മൊഴിജിതത്തുണ്ടായിരുന്നു ആ മൊഴിജിതത്തുകളൊക്കെ അന്ന് ഉണ്ടായി 
കഴിഞ്ഞു പോയി ഇപ്പോൾ കാണാനില്ലാത്തതാണ് എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇപ്പോഴും കാണാനുള്ള മൊഴിജീതത്താണ് എന്ന പോലെ അഹിമ്മത്ത് അർബാത്തിൻ്റെ കറാമത്ത് മേൽപ്പറഞ്ഞ കറാമത്തുകളൊക്കെ കൈവിരൽ ചൂട്ടാക്കി നടന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഓ അഹിമാം നബിയുടെ കറാമത്തുണ്ടല്ലോ എഴുതുമ്പോൾ കൈവിൻ്റെ വില ചൂട്ടാക്കി വെളിച്ചാക്കി കൊടുത്തു അതൊരു കറാമത്താണ് പക്ഷേ ആ കറാമത്തൊന്നും ഇന്നിവിടെ കാണാനില്ല കാണാനുള്ള കറാമത്ത് അവർ എഴുതി വച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും അവർ പഠിപ്പിച്ചു വച്ചിട്ടുള്ള ദീനുമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് ആ മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച കിതാബുകളും അവർ പഠിപ്പിച്ച തസവഫും അവർ പഠിപ്പിച്ച ആശയവും ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ കയാമത്ത് നാൾ വരെ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്ന് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം തസവഫ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിവാദത്തെ ശരിപ്പെടുത്താനാവുകയില്ല തസവഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയവരുണ്ട് അയാൾ സൂഫിയാണ് അയാൾ മറ്റേ സൂഫിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെന്തോ ഒരു താഴ്ന്ന രീതിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നവരുണ്ട് നാം പറയുന്ന തസവഫ് ഞാൻ അറബിയിൽ തന്നെ ഒരു കിതാബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തരീഖത്തു തസവഫി മൈനൽ അസീലി വദ്ദഹീൽ ശരിയായ തരീഖത്ത് ഏതാണ് ശരിയായ തസവഫ് ഏതാണ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വിലമാക്കളൊക്കെ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതിനാൽ യഥാർത്ഥ തസവഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാവുക ഹൃദയത്തിൽ കിബിർ വരാതിരിക്കുക ഹസത് വരാതിരിക്കുക മറ്റ് ദുർചിന്തകൾ വരാതിരിക്കുക അള്ളാഹുവിൽ എല്ലാം അർപ്പിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ മുറുകപ്പെടുക്കുക അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളെ ഓദിക്കേൽപ്പിച്ച ആയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ ആരെങ്കിലും മുറുകെ പിടിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനെ ശരിക്ക് മുറുകെ പിടിച്ചാൽ പക്കത് ഹുദിയ അവൻ ചേർക്കപ്പെട്ടു ഇല സുറാത്തി മുസ്തക്കയും അസുറാത്തൽ മുസ്തക്കയും അങ്ങയ സുന്നത്തിന്റെ മായത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വഴിയിലേക്ക് അസുറാത്തൽ മുസ്തക്കയും അതാണ് സുന്നത്തിന്റെ മായത് സുനിത്യമായത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ അടിത്തറ ഏതാണ് അള്ളാഹുവിനെ മുറുകെ പിടിക്കണം എന്ത് വന്നാലും ഞമ്മൾ അത് വിടൂല അള്ളാഹുവിനെ മുറുകെ പിടിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കുക സൂര്യനോടുള്ള പ്രിയം അത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ ഊട്ടപ്പെട്ട പ്രകൃതിയായ ആയ ഹുബായി മാറണം ആദ്യമായി ചെറിയ ഹുബ് വന്നാൽ ആ ഹുബ് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ ഊട്ടപ്പെട്ട ഒന്നായി മാറണം ആ നിലക്ക് ഹുബ് ഉണ്ടായിത്തരുകയും അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെയും മുറുകെ പിടിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ മുസ്തക്കയുമായ വഴിയിൽ അവൻ ചേർക്കപ്പെട്ടു ആ ഒരാൾ അടിസ്ഥാന അതാണ് തസവ് ഞമ്മളെ തസവ് അതാണ് അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും കാട്ടിക്കൂട്ടലുകളോ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഖായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അഭിനയിക്കലോ അതൊന്നും അല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രസവ് കൽബ് ശരിയായ നിലക്ക് ശുദ്ധിയാവുക അത് ശുദ്ധിയാകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടുള്ള തമസ്സുക്ക് ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും അധികം പ്രിയം വെക്കും അള്ളാഹുവിനെ മുറുകെ പിടിക്കും ില്ല എന്ന അതിൻ്റെ സാക്ഷാൽ മാന നമ്മൾ സാധാരണ വെക്കുന്ന മാനയല്ല അതിൻ്റെ ശരിയായ മാന അതിങ്ങോട്ട് നമ്മളെ കൽബിന് വരും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല നമുക്ക് കൂടുതൽ ദർദകളും കൂടുതൽ സ്ഥാനങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ തരും 
അത് അവൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അവൻ ചെയ്യും നമ്മൾ നമ്മളെ കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കുക നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാക്കുക മറ്റുള്ളവനോട് യാതൊരു വെറുപ്പും കാണിക്കാതിരിക്കുക ആരോടും ഒരു വെറുപ്പും കാണിക്കാതെ സുന്നത്തിയമായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം എന്ന ഏക ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മർക്കസ് സക്കാഫത്തി സുനിയുടെ റൂബി ജൂബിലി അഥവാ നാൽപ്പതാം വാർഷിക സമ്മേളനം നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരാണ് എന്നെനിക്കറിയാം എന്നാലും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വദേശത്തുള്ള നല്ല സമ്പന്നന്മാരും നിർമ്മിഷ്ടരുമായ ആളുകളെ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഒരിക്കൽ മർക്കസ് കാണാൻ കൊണ്ടുവരികയും മർക്കസിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്ത് അവരെ കൊണ്ടാവുന്ന സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കൂടി നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കണം എന്ന് സാദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സമ്മേളനത്തിന് ഈ കാണുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ വരും ഓരോ നാട്ടിൽ നിന്നും ബസ്സുകൾ വരും ഓരോ നാട്ടിൽ നിന്നും കാറ് വരും ഓരോ നാട്ടിൽ നിന്നും ആളുകൾ ധാരാളമായി വരും അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ധാരാളം പദ്ധതികൾ ഇപ്പോൾ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വർക്ക് നോളേജ് സിറ്റി അടക്കം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻഷ അള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട വിലമാക്കളോട് അലിക്കുഞ്ചു ഉസ്താദ് കൊണ്ട് അവർ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ഈ ഉപ്പിനങ്ങാടി നല്ലൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കണം വലിയൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കണം ഒരു പ്രയാസവുമില്ല ഒന്ന് അത് ഒരുങ്ങിയാൽ മതി ഉപ്പിനങ്ങാടി ഏകദേശം ഒരു ഒരു നടുവാണ് ഈ നാടിൻ്റെ കർണാടകത്തിൻ്റെ ഒട്ടാക കർണാടക അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ നോർത്തോ ദക്ഷിണ ദക്ഷിണ കനഡയുടെ ഒരു മദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ടൗണിലൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഞാനും പറമ്പിന് വില കൂട്ടി ഇവിടെ അല്ല നമുക്ക് ടൗണിലൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് കുറേ ഉള്ളോട്ട് പോയിട്ട് മതി പറയുന്നേട്ടാ ഇപ്പം വരും പറമ്പ് കൊള്ളാൻ എൻ്റെ പറമ്പിന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിലയായിട്ട് കൂട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടൗണിലൊന്നും വേണ്ട എന്നെ കിട്ടൂല എല്ലാ ബ്രോക്കർമാരും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇതാ ഇപ്പം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വാങ്ങാം വൈകുന്നേരം ആ കിട്ടൂല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരിങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും വലിയ വിലയായിട്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും വേണ്ട ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാഹു തല തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് സുന്നത്തിയമായ തന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യാൻ തോഫീക്ക് നൽകി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലരുമടക്കം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുറി ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ താഹിർ തങ്ങൾ തുടങ്ങി സയ്യിദന്മാർ നമ്മളെ മരണപ്പെട്ടു പോയവർ മെനയാന്ന് വർക്കത്തിലെ ഒരു സക്കാഫി വാലി സക്കാഫി മരണപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുതാര സ്വർഗം പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ അവരുടെ ദുരജനെ അള്ളാഹു ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ സുന്നത്തികമായതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആയുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ